வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற புத்தகம் வந்து நேர நெறிமுறை நிலையம் இது வந்து அகமது தம்பினார் எனப்படக்கூடிய ஒரு நபரால் எழுதப்பட்டது இவர் வந்து துருக்கியில் எம்பியாகவும் இருந்திருக்காரு எழுத்தாளராகவும் இருந்திருக்காரு இருபதாம் நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த துருக்கிய நாவல்னு சொல்லி நோவல் பரிசு பெற்ற ஓ ஓரான் பாமு இதை பற்றி சொல்கிறார் இப்போது நாம் இந்த நாவலை பற்றி பேசுவோம் எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு புத்தகம் ஒன்று கிடச்சிது ஒரு நண்பர் மூலமாக அவர் ஒரு ஆன்மீக நண்பர் அவர் வந்து த பவர் ஆஃப் நவ் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற ஒரு புத்தகத்தோட இப்பொழுது அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் தமிழாக்கம் பண்ணியிருந்தது அந்த புத்தகத்தை கொடுத்தாரு சரி அதை படித்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படித்து பார்க்கும்போது அதில் என்ன இருந்ததுன்னா நீங்கள் கடிகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே மறந்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட சிறு வயதில் சொல்லி போட்டு கொடுக்கப்பட்ட விஷயத்துலேருந்து எதிர்மறையாக இருந்தது ஏன்னு பார்த்தாக்க கடிகாரங்கிறது உங்கள் எதிர்காலத்தை கணிக்கக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் ஒம்பது மணிக்கு வேலைக்கு போகணுன்னா எட்டு மணிக்கு தயாராகணும் பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு தயார் பண்ணினா தான் அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு கிளம்ப முடியுமோ அந்த மாதிரி எதிர்காலத்தை குறித்தே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் கடிகாரத்தை வந்து மறந்துடணும் விலங்குகளும் பறவைகளும் மற்ற விலங் மற்ற உயிரினங்களும் தாவரங்களும் எதுவுமே கடிகாரம் பயன்படுத்துறது இல்லை அது தன்னுடைய நெடுகாலத்திலே இருக்குது மனுஷன் மட்டும்தான் தன்னுடைய எதிர்காலத்திற்காக ஒரு கடிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் கடிகாரத்தை மறக்கிறது தான் நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் வாழ்வதற்கான ஒரு முக்கியமான டூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சரி யாருக்கு கடிகாரம் தேவைப்படுது கடிகாரம் நவீன மனிதனுக்கு தேவைப்படுது எதுக்காக காலையில் எட்டு மணிக்கு வேலைக்கு போகணும் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு திரும்ப வரணும் நடுவில் மத்தியானம் ஒரு மணி நேரம் சாப்பாட்டு நேரம் அதுக்கப்புறம் ராத்திரி குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தூங்க போகணும் காலையில் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு எழுந்திருக்கணும் இது நவீன மனிதனுக்கு வேலை பண்ணுறானோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறானோ எதுவாக இருந்தாலும் நவீன மனிதனுக்கு தான் கடிகாரம் தேவைப்படுது மற்றபடி அந்த காலத்தில் வயலில் வேலை செய்கிறவருக்கோ மற்றபடி மாடு மேய்க்கிறவருக்கோ இந்த மாதிரியான பழமையான விஷயங்கள் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த கடிகாரம் தேவைப்பட்டதில்லை ஸோ நான் இதை வந்து ஒரு குறிப்பாக வச்சுக்கிட்டு இந்த நாவல் எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் துருக்கியில் பழமையின் வேர்களை விடுத்து ஐரோப்பாவின் நவீனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்த அரசாங்கம் துருக்கிய மக்களையும் அதே மாதிரி செய்ய சொல்லி பணித்தது அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் அவங்க நவீன விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு தன்னுடைய பழமையான வேர்களை துறந்தாங்க அந்த விஷயத்தை ஒரு அடையாளமாக வச்சுக்கிட்டு இந்த நாவல் எழுதப்படுது இது வந்து ஹைரி இடால் என்ற மனிதனால் அவர் இந்த படத்தை இந்த நாவலோட கதாநாயகன் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு நினைவு குறிப்பு எழுதுகிறார் யாரை பற்றி ஆயாட்சி அப்படிங்கிறவரை பற்றி ஒரு நினைவு குறிப்பு எழுதுகிறார் அந்த நினைவு குறிப்பு தான் இந்த நாவல் அந்த நினைவு குறிப்பை நம்மக்கிட்ட வாய் வழியாக சொல்கிறார் அந்த கதையை கேட்குற மாதிரி இந்த நாவல் படைக்கப்பட்டிருக்கு ஹைரியடால் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா சிறு வயதில் பள்ளி படிப்பு முடித்த உடனே அவர் கல்லூரிக்கு போகிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அவர் என்ன பண்ணுறாரு நூறி எஃப்ஆண்டி அப்படிங்கிற ஒரு 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 கடையில் கடிகாரம் பழுது பார்க்கக்கூடிய ஒரு கலையை கற்றுக்கிறாரு கற்றுக்கிட்டு அதில் சிறப்பாக செய்யும் பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் அவருடைய அப்பா வந்து வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அப்பாவால் பெரிய அளவில் சம்பாதிக்க முடியல அந்த மாதிரி சூழலில் அவர் வந்து இராணுவத்துக்கு போயிட்டார் எதுக்குன்னா உலக போர் வந்துடுது நாலு வருஷம் இராணுவத்தில் இருக்கிற அவர் வந்து அரச வம்சந்தவ வந்து இராணுவத்திலேருந்து திரும்பி ஒரு ஹேரியிடால் தாம் அப்பா இறந்து போனதையும் தன்னுடைய வீடு மோசமான ஒரு சூழலில் இருக்கிறதையும் கண்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு அப்போது அவருக்கு வேலை கிடைக்க உதவக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் அரசு அரசு வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு பெரியவர் இருக்கார் அவர் வந்து தன்னுடைய உறவினர்கள் போடை சூழ ஒரு வீட்டில் இப்போ வசிச்சுட்டு இருந்தார் கடைசியில் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய அதிகாரம் கையில் இல்லாத போது அவர் வந்து எல்லாரும் அவரை விட்டு போயிடுறாங்க அவருக்கு பாதுகாத்துக்கிற பாதுகாக்கிற ஒரு பெண் மட்டும் இருக்கா அந்த மாதிரி சூழலில் அந்த பெண்ணை அவர் திருமணம் செஞ்சுக்கணும் ஹைரேடால் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு அந்த பெண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு தந்தை ஆஃபீஸில் வேலை கிடைக்குது அப்படியே போயிட்டுருக்கு வாழ்க்கை அப்போது அந்த பெரியவர் வந்து தன்னுடைய கௌரவத்தை எங்கேயும் விட்டு கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக கடன் வாங்கி செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு ஆளாகிறாரு மேலும் மேலும் கடன் வாங்குறாரு ஒரு கட்டத்தில் இறந்து போயிடுறாரு அப்போ ஏற்பாடுல ஒரு பிரச்சனையில ஹைரியடால் வந்து ஒரு மருத்துவருக்கு அனுப்பப்படுறாரு 
அப்போது அந்த மருத்துவர் என்ன சொல்கிறாரு உனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது மனநல பிரச்சனைன்னு சொல்லி சில பல அறிகுறிகள்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் உனக்கு இருக்குது அதனால் நீ உனக்கு இந்த மனநல பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் வந்து சிகிச்சைக்கு அழைக்கிறாரு இவர் வந்து அவர் வந்து மேலை நாட்டில் படித்தவர் அந்த மருத்துவர் இவருக்கு வந்து எரிச்சலாக இருக்குது என்னடா அது எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை இவர் என்னடானா இல்லாததெல்லாம் சொல்லி நம்மளை வந்து மருத்துவ பண்ண மருத்துவம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எரிச்சலாக இருக்குது இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாதனால அவர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு இருக்கும்போது கொஞ்ச நாளில் அவர் வந்து நீங்கள் நிலமாயிட்டீங்கன்னு சொல்லி அவரை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாரு வீட்டுக்கு வந்தவர் வேலை கிடைக்கல அவருக்கு இதுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னா அவங்களுடைய மனைவி வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழலில் அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க இறந்து போனோன்னா கோ இவர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு கொஞ்ச நாளில் ஒரு இன்னொரு பெண்ணை வந்து சந்தித்து அவரை வந்து அந்த பெண்ணை வந்து காதலித்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அந்த சூழலில் இவருக்கு முதல் மனைவி மூலமாக ஒரு பெண்ணும் ஒரு பையனும் இருக்காங்க அவருக்கு திரும்பவும் வேலை போகுது அந்த மாதிரி சூழலில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு வீட்டிலே எப்போ பாரு சண்டை மனைவியோட சண்டை அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட மகளை வந்து ஒரு முடவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணுக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான சூழல் வந்து தள்ளப்படுறாரு அப்போ தான் நினைக்கிறாரு தன்னோடய ஏழ்மையை வந்து எவ்வளோ மோசமானது அப்படிங்கிறத உணர்றாரு அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் அந்த டாக்டரின் மூலமாக அயர்ச்சி என்பவரை சந்திக்கிறாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உணவு வருந்துறாங்க குடிக்கிறாங்க அப்படி வந்து அவங்களுடைய பழக்கம் வந்து வளருது வளர்ந்துக்கிட்டே வரும்போது ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வந்து தன்னுடைய நண்பர் அதாவது ஹைரிடாலோட கடிகாரம் வந்து ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமையை அவர் பார்த்துட்றாரு அவர் வந்து கடிகார வல்லுநர் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தெரிய வருது உடனே நேர நிகழ்முறை நிலையம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறேன் அதில் நீ வந்து ஒரு நல்ல பதவியில் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நல்ல பதவியில் உட்கார வைக்கிறார் உட்கார வச்சோன்னே அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் வேலை இல்லாத சூழலில் அவர் கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஒத்துக்கிறாரு நேர நெறிமுறை நிலையம் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா மணிக்கூண்டுகளாகட்டும் மனிதர்களோட கை கடிகாரங்களாகட்டும் அதை வந்து அந்த நேர நெறிமுறை நிலையத்தில் கொடுத்து அதை வந்து சரியான நேரத்தை வச்சு கொடுப்பாங்க அந்த நேர நெறிமுறை நிலையத்தில் அதுக்கு ஒரு சிறு கட்டணம் சொல்லிப்பாங்க ஸோ இது தான் இப்போ வந்து யார் கடிகாரமாவது சரியான நேரத்தை காட்டல அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அபிராதம் விதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலும் அங்கே இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அந்த இஸ்தாம்புல் நகரத்தோட மேயர் வந்து நம்ம அயர்ச்சியோட இதெல்லாம் வந்து இவருக்கு எரிச்சலை உண்டு பண்ணுது ஹைரிடாலுக்கு ஏன்னா இல்லாத நானே இல்லாத ஒரு நபரை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறேன் ஏன்னா என்கிட்ட இல்லாத குணங்கள்லாம் இருக்கிற மாதிரி இந்த பொண்ணு வந்து இந்த பொம்பளை வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி விடுத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஆனால் ஹைரிடாலோட புகழ் வந்து இஸ்தாமுல் நகரம் முழுக்க பரவுது அந்த மாதிரி சூழலில் அவருடைய மகளுக்கும் அதே நேர நேர்மொழி நிலையத்தில் வேலை கிடைக்கிது அந்த நேர நேர்மொழி நிலையத்தில் வேலை செய்கிற இன்னொரு நபரோட அவள் வந்து காதல் வயப்படுறான் அப்போது அவருடைய பொருளாதாரமும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடுது அவருடைய இவங்க தன்னோட மனைவியோட தங்கைகளுக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வந்து அவர் அமைச்சு கொடுக்குறாரு அந்த மாதிரி சூழலில் சமூகத்தில் முக்கியமான ஒரு மனிதராக ஆகிடுறாரு ஆனால் இதுக்கப்புறம் அவர் தன்னால் பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்ப போக முடியுமானால் முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வராரு அப்போது வேறு வழி இல்லாமல் தனக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை அவர் செய்ய முற்படுறாரு அதுக்கு சமரசம் பண்ணிக்கிறாரு தன்னைத்தானே நேர நெறிமுறை நிலையத்தில் யார் வேலை செய்வாங்கன்னா அதில் வந்து யுவதிகளும் இளமையான மனிதர்களும் தான் வேலை செய்வாங்க இளம் பெண் அல்லது இளைஞன் இவங்க தான் வேலை செய்வாங்க அவங்க வந்து ஏர் ஹோஸ்டஸ் மாதிரி தன்னுடைய ஆடை ஒழித்திருப்பாங்க அவங்க வந்து கடிகாரத்தை சரியான நேரத்தை வச்சு கொடுப்பாங்க சரியான நேரம் காட்டாத கடிகாரங்களை அரசு அதிகாரிகள் அபராதம் போடுவாங்க அந்த அபராதத்துக்கு கழிவு கூட உண்டு நீங்கள் ரெண்டு அபராதம் வாங்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஐம்பது சதவீதம் உங்களுக்கு வந்து அபராதத்தில் கழிவு உண்டு அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அதில் அப்போ வந்து இது ஜெ ரொம்ப நல்லா பிஸ்னஸ் நடக்குது நேர நெறிமுறை நிலையத்துக்கு அதோடைய பழைய பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து இதை பார்த்துட்டு அவங்கவுங்க நாட்லேயும் இதை பற்றி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரொம்ப கிண்டலான ஒரு விஷயமாக சொல்லிகிட்ருக்கு அது இல்லாத ஒரு மனிதனை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதுறது தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக செய்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து ரொம்ப கிண்டல் துணிக்க சொல்கிறாரு அவருடைய கிண்டல் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது 
அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க நேரமுறை நெறிமுறை நிலையம் உலகம் பூரா பரவுது அப்போது ஒரு நாள் வந்து அயற்சி வந்து தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வரல அப்போ வந்து அமெரிக்காலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் வந்து இந்த நேர நெறிமுறை நிலையத்தோட நெறிமுறைகளை அதாவது அதோட அமைப்பு எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்க வர்றாரு அவர் வந்து பார்த்தோன்னே இந்த அமைப்பு தேவையே இல்லையே என்ன உங்களுக்கு டைம் வந்து சரியாக தெரியலன்னா சட்டுன்னு கடிகாரத்தை வந்து மாற்றி வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க முடியுதுண்ணே அதுக்கு எதுக்காக இவ்வளோ பெரிய அமைப்பு எனக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அதை மூடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த நேர நெறிமுறை நிலையம் மூடப்படுது அது மூடப்பட்ட பின்னாடி கொஞ்ச நாள் கழித்து அயர்ச்சி ஒரு கார் விபத்தில் மரணம் அடைகிறாரு அதோடு இந்த கதை முடியுது இது இப்படின்னா நவீன மனிதன் தன்னுடைய பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக எல்லா விஷயத்திலையும் தனக்கு உடன்படாத விஷயங்களோடையும் சமரசம் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த நபரை வந்து பணத்தை வச்சு அவரால் நமக்கு எந்த விதத்தில் லாபம் அப்படின்னு சொல்ல அப்படிங்கிற யோசனையிலேயே ஒரு நபரை அணுகக்கூடிய ஒரு இயல்பான ஒரு நட்பு இல்லாத ஒரு மனிதனாக எப்படி மாறுறான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து சிறப்பாக சொல்லுது இந்த நாவல் உண்மையில் அற்புதமான நாவல் இது நான் வாசித்த நாவல்களே தலை சிறந்த நாவல்னு இந்த நாவல் சொல்லுவேன் எல்லோரும் வாங்கி வாட்ச் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்